കാർത്തിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ പാല ബ്രില്യന്റിൽ പോയി ബ്രില്യൻ പപ്സ് കഴിക്കാൻ എന്റെ വായന വെള്ളം ക്രോക്കഡൈൽ മുതൽ ക്രിക്കറ്റ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ മുതൽ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന എന്റെ മോളും ഉണ്ട് അന്നയുണ്ട് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഫുഡ് ടോക്സിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഫുഡ് ടോക്സിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് വേറെ എങ്ങും നമ്മൾ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ പുതിയ സ്പോർട്സ് റെസ്റ്റോറൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പുതിയ ഡിഷുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനെ ചോദിക്കാം ഏതാണ് കൊച്ചിയിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോട്ട് ഏതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ഏറ്റവും അവസാനം പോയതും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടി ആയിട്ടുള്ള കാർത്തിയാനി കടയെന്നുള്ള ഫിഷാണ് യൂഷ്വലി സീ ഫുഡിനോടാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സീ ഫുഡ് ഫിഷ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കും എല്ലാം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒരറപ്പും മടിയില്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ക്രോക്കഡൈൽ മുതൽ ക്രിക്കറ്റ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ മുതൽ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന എൻ്റെ മോളും ഉണ്ട് അന്നയുണ്ട് ഒരു രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ക്രിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ മെക്സിക്കോയിൽ പോയപ്പോ മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു സോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ ഈ വൈകിട്ട് കപ്പലണ്ടി വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടയിൽ പുഷ്കാട്ടിൽ പോലെ ഇതൊരു കൊട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പലണ്ടി വറുക്കണ പോ വറുത്ത് വെച്ച പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പേപ്പർ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോൺ ആക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നാരങ്ങയും പിന്നെ അവിടെ എന്തോ ഒരു സ്പൈ പിരി പിരി മസാല പോലത്തെ എന്തോ ഒരു മസാലയും ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളേ നമ്മൾ ക്രിസ്പി ഒരു ഫ്രൈ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഫ്ലേവറിങ്ങിന് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫ്ലേവറിങ് ടേസ്റ്റ് ആണ് മുകളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ചിപ്സ് ഒക്കെ നല്ല വറുത്ത് മുരിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കൂലേ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ തട്ടുകട മുതൽ തട്ടുകടയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കുറെ സ്പോർട്സ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് ഞാനാണല്ലോ മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോർക്ക് കഴിക്കാറില്ല സ്ക്വിഡ് കഴിക്കാറില്ല ഒക്ടോപ്പസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കും ചിലതിനോട് എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ചെറുപ്പം മുതലേ കഴിക്കാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ എക്സ്ട്രീം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണ രീതികൾ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങത്തില്ല ഞാൻ ബിരിയാണി മാനാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പല വെറൈറ്റികൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറും നല്ല ബീഫും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചില മൗലൂദുകൾ നടക്കും ചില പള്ളികളിലെ മൗലൂദുകളും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നല്ല നെയ്ച്ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും അതിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സാലഡോ പരിപ്പോ മാത്രം മതി അത് വെച്ച് മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ചില ഈ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ തലയെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറുണ്ട് അതിന് ബീഫ് പോലും വേണ്ട എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് വേണം അതിപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും എന്റെ മിനിമത്തിൽ പിടിക്കുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ഒരു ബാറൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നല്ല നല്ല സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടിയ ഇപ്പൊ ഈ കുനാഫ വന്നാലും ബക്ലാവ വന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വഹാബ് കിടമോൻ അഫ്ദൽ വഹാബ് അവൻ ടർക്കി പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ബക്ലാവ് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കട സാത്താർ അവിടെ നിന്ന് നല്ല കുനാഫ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം സ്വീറ്റ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത്തിരി 
വെങ്കടേശ്വരാണ് ആ സംതിങ് നല്ലൊരു കോഫി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടിമുട്ടാൻ കിട്ടുന്ന സമയം വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്കും ഞാനും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെയുള്ള വികാഷ് ബാബുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതേപോലെ അന്നപൂർണ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വഴിയരികിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ല ചായ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ോ നമുക്ക് ചായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ എൻജോയ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി ഒന്നും ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചായപ്പൊടിയിൽ ഇച്ചിരി ഒരു മായമൊക്കെ കലർത്തിയാൽ ഞാൻ എൻ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് മൂന്നാല് വർഷം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മധുരം ഇടും മധുരം ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചായയുടെ എല്ലാ കുറവുകളും മധുരം ഇട്ട് നേരത്തും അപ്പൊ ഒരു സ്വീറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പായസം കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിക്കണം പക്ഷെ ഡൽഹിക്കാർക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ചായയുടെ സ്വാദ് അറിയണമെങ്കിൽ മധുരം ഇടാതെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചായയുടെ എല്ലാ സ്വാദും ശരിക്കും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മധുരം ഇട്ട് കുടിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്ര കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഈ കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടകൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെൻഡിങ് സോൺ വഴിയിൽ മുഴുവൻ കടകൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇടാതെ ഒരു വെൻഡിങ് സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാത്രം കടകൾ വരുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം അവിടെ ചില ഓത്തൻറ്റിക് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ വെണ്ടുരുത്തി പാലം പഴയ വെണ്ടുരുത്തി പാലം ഒരു ടൂറിസം ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇപ്പം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ട് എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ജോയിൻറ്റ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും ഒന്നും കളയാതെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് അതൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് അതിപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടീം എപ്പോഴും നമുക്ക് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളാബ് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി റിയലി നൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത്തവണ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിന് കൊളാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക വി ആർ പ്രൗഡ് അല്ലേ കാര്യത്തേക്ക് കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ റിയലി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു നമുക്ക് കുറച്ച് ധാരണ തരാമോ ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് എൻ ദൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എൻ ദൻ ഇതൊരു പുതിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു സംഭവം കപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ബട്ട് ദൻ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ബ്രിങ്ങിങ് ലൈം ലൈക് ടു ദൈവൻ അപ്പൊ എന്താണിത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ഐ എം യൂസിങ് സിൻസ് ഏജസ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പീരീഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫ്ലോ ആണ് എനിക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ടാമ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലമൊക്കെ മുമ്പ് അപ്പോൾ ടാമ്പോൺസിന് പിന്നെയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ചാൻസസ് ബിക്കോസ് ദർസ് എ ത്രെഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് ടു സാനിറ്റർ നാപ്കിൻസിൽ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നാപ്കിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നാപ്കിൻ ലീക്ക് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റെയിൻ വന്നു അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സംബഡി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദിസ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അന്ന് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ ഹൈബിക്ക് വരെ പേടിയായിരുന്നു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അന്ന് ഹൈബിനെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇത് കയറിപ്പോയത് തിരിച്ചു വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടും അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇതൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഇ
നമ്മൾ മോളുകളിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മെട്രോകളിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു ഈ വിഷയം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ മെൻസ്റ്റുറേഷൻ ഒരു വലിയ പാപമല്ല ഇവരുടെ ഒരു വലിയ ഇമോഷണൽ സ്വിങ് ഉണ്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ മെൻസ്റ്റുറൽ ക്രാമ്പ് ഫീൽ ദ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി എന്താണ് പ്രയാസം ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ആ ഫിസിക്കലിനോടൊപ്പം മെൻ്റലി ഇമോഷണലി ഇവർക്കൊരു വലിയ ബാരിയറാണ് അവരാ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഫേസിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക അത് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിൽ ഇത്രയും വേദന ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ വേദന വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തുറന്ന ചർച്ചയായി മെൻസ്റ്റുറേഷൻ മെൻസ്റ്റുറൽ കപ്പ് മെൻസ്റ്റുറൽ ഹൈജീൻ ഇതെല്ലാം ചർച്ച ആക്കണം എന്ന് തോന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വെന്യൂസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വെന്യൂസ് ആയി പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് കോർപ്പറേഷൻസ് എൻ ജി ഓസ് സ്കൂ കോളേജസ് അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കുറച്ച് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആയിരം പേര് ഈ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളേജസിനെയും എൻ ജി ഓസിനെയും വിമൺ ഇപ്പോൾ വിമൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി ആ സെക്ടറിലുള്ള മുഴുവൻ വിമൻ അവർക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തുണിക്കടകളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുടുംബശ്രീ ആശാ വർക്കർമാർ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ ഇവരെല്ലാവരെയും ചേർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ നൂറ്റൻപത് വെന്യൂകളിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഹോസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അവയർനെസ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അവരുടെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഈ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ധ്രുവീകരിക്കും ഒരു ലക്ഷം കപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫീൽ ദ പെയിൻ ഐ ഗസ് അത് ബിനിയാസ് പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻ അല്ല ക്രാമ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്രയില്ല നമ്മളിപ്പോ എത്ര അല്ലെ അനക്കൊണ്ട് 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 എല്ലാരോടും വളരെ ബഹുമാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹീറോ ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് ആ കപ്പ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് കപ്പ് ഇതാണ് ഒരു കപ്പ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ പല ബ്രാൻഡ്സിന്റെയും പല സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു പോലെ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായി മാറി ആദ്യം എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇതിനെ അട്രാക്റ്റഡ് ആക്കിയത് പക്ഷെ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചത് എല്ലാ ഫ്രീഡവും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡാൻസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാം മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്വിമ്മിങ് വരെ ഈ മെൻസൽ കപ്പ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും പിന്നെ വേദന അറിവെന്നില്ല ലീക്സ് കുറവ് റാഷസ് കുറവ് വാഷ്റൂം വിഭാഗം പറ്റും ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേര് ഇത്ര നാളായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ യൂസ് ടു ആയില്ലേ എന്നൊക്കെ വരെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പെയിൻ കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് രണ്ട് ഫോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് പെക്കൽ ഫോൾഡ് അതിന് നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റിം ആദ്യമെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വി ഫോൾഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ സീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സീ ലൈക്ക് ദിസ് അതാണ് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സീ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ദ പെറ്റൽ ഫോൾഡ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് പുഷ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ പെറ്റൽ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ ബേസ് ഓഫ് സ്പൈൻ പോലെ Okay. So suppose this is the vaginal hole. You push it in like this and once it's past the hole, it pops open like this. And then it stays. So this is the first time I have used the UCM. It's a lot of ladies. Yes. So how do you think about the
ഇത് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇന്ന് ഈ ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റിന്റെ ടേബിളില് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വരാൻ പറ്റും